ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் பொதுவாக முட்டைகோஸில் நம்ம பொரியல் பண்ணி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக முட்டைகோஸ் வச்சு ஒரு பக்கோடா செய்ய போகிறேன் அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுலில் ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு முட்டைகோஸை நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தனியாக நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் சைஸ் வெங்காயமாக இருந்தால் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வெங்காயமே போதும் நெக்ஸ்ட் இதில் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் சேர்த்துக்கலாம் ஓமம் எதுக்காக சேர்க்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இது உடம்புக்கு நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பக்கோடாக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலே சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவையும் சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் வீட்டு சின்ன பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் இந்த பச்சை மிளகாவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலைகளை நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலாக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜென்ரலாக முட்டை கோஸ் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் ஸோ அதனால் நம்ம ஜஸ்ட் வெறும்னு தண்ணியே ஊற்றாமல் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை அப்படியே விட்டுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இதில் ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் ஒரு கப் கடலை மாவுன்னா அரை கப் அரிசி மாவு இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம நிறையா தண்ணி சேர்த்தோன்னா பக்கோடா ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்கும் என்னோடய மாவு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிறதுனால நான் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் பக்கோடா செய்கிறதுக்குரிய மாவு தயாராகிடுச்சு இப்போ ஒரு அடுப்பில் கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் சுட்டுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் போடுற மாதிரி பக்கோடா போட்டுக்கலாம் மொத்த மொத்தமாக போடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா பொறிச்சிக்கலாம் ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறமா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி ஒரு கம்பி இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு திருப்பி போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஜல்லி கரண்டி வச்சு கூட நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய பீஸாக போடாதீங்க அப்புறம் உள்ளே வேகாது பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து ஒரு சர்விங் பவுலில் நான் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம இந்த பக்கோடாவை போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான சுவையான கேபேஜ் பக்கோடா தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் இது எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு அருமையான ரெசிப்பியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன்